Городок приймав другий тур Суперліги з волейболу серед чоловічих команд. Хмельничани – переможці Хуського марафону. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як в обласному центрі змагалися юні художні гімнастки з різних куточків України. Вітаємо! Приєднуйтесь! Переможна серія для епіцентр Подоляни Городок. Бізони у другому турі Суперліги з волейболу серед чоловічих команд упевнено здолали збірну України Ю-20 та жити Чеполісся. Рахунки зустрічей – 3-0 та 3-1. Додамо, що у матчі із житомирянами травмувався пасуючий Віталій Щитков. Він невдало приземлився під час боротьби під сіткою. У клубі повідомили, що волейболіст дістав ушкодження лівого гомілкостопу, а саме розтягнення м'язів. І в продовження теми ігор другого туру ВК Поділля з Хмельницького попри боротьбу на майданчику перемогти суперників не зміг. Команда поступилась збірні Україні Ю-20 та Житичі Полісся. Чергова четвірка суперліги, що бере участь в основному етапі змагання, на майданчику зустрінеться 2-3 листопада. Також додамо, що у неділю знову зійдуться бізони та клуб Житичі Полісся. Розіграють суперкубок України. Подужили Чебаскет та БК Ужгород. Хмельничани тріумфували у стартовому турі Чемпіонату України у першій лізі з баскетболу. У матчі проти господарів найкращим гравцем став Гліб Кабальников. У поєдинку із баскетболістами з Ужгорода відзначився Олександр Євчишин. Тим часом з 1 до 3 листопада Хмельницький прийматиме команди вищої ліги. Для наших гравців тур стане першим домашнім у новому сезоні. БК Хмельницький прийматиме Самбір і Кам'янець-Подільський Дідібао. Третя поспіль нічия епіцентру та друга поспіль поразка Поділля. Позаду 14-й тур Чемпіонату України з футболу у першій лізі. Підопічні Сергія Нагорняка зійшлися із Буковиною, відзначилися господарі у другому таймі двічі. Спершу у власні, а потім у ворота Кам'янчан. Додамо, що останні грали у більшості на початку другої 45 хвилинки. Другу жовту картку отримав чернівчанин Максим Гірний. У нас хороші контратаки були, але, на жаль, не використали. Ну, команда в першому таймі віддати належне Буковині, якби вона володіла перевагою, якби, ну, домінувала. В другому ну, так сталося, знаєте, червона картка повели в рахунку. На таких іграх, розумієте, як вам сказати, Буковини – це, так би мовити, ну, не останній шанс, знаєте, один із таких моментів, що Буковині більше треба було вигравати. Чому? Тому що на наших запасах залишилось чотири гри, Буковини – дві. ФК Поділля у неділю не зміг дати відсіч при Карпатю. Закінчилось протистояння із рахунком 2-0 на користь суперника. Додамо, що вирушили із командою на гру коучі Андрій Федоренко та Олександр Жданов. Не здалося забити, пропустили два необов'язкові голи. У нас там... На мою думку, почали непогано другий тайм, мали якісь напівмоменти, то треба було реалізовувати. Не змогли, пропустили другий гол, він сломав трохи, але бігли вперед, щось хотіли. Я хлопцям подякував все одно за гру, за самі вдачу. Напередодні поєдинку між командами з'явилося офіційне прощання від наставника Подолян Віталія Костишина. У ньому тренер подякував за довіру та підтримку. Завершив звернення словами «Я буду сумувати». На ФК Поділля в цьому сезоні чекає ще три гри, найближча цієї неділі. На рідному газоні прийматиме лідера у групі А Волочиський агробізнес. Кам'янець-Подільський епіцентр ж у суботу зіграє із Минаєм. Скороходи Хмельниччини у топ-четвірці кращих. Івано-Франківськ приймав одразу кілька всеукраїнських стартів зі спортивної ходьби. З інформацією відділення НОК України у Хмельницькій області представники нашого краю виступили молодіжним складом. В особистому заліку відзначився Роман Горбачов зі Старокостянтинова. Став найшвидшим на дистанції 10 кілометрів серед юніорів. Його земляк Віталій Тарасюк здобув першість на дистанції 3 кілометри серед юнаків. Серед дівчат у призах Дарина Коска зі Славути. Маємо медалістів і в спортивній ходьбі серед 12-річних спортсменок. Вороніка Щавінська зі Славути стала володаркою срібла, а бронзова – скороходка з Хмельницькою ДСШ номер 1 Валентина Маргошина. На змаганнях легко ніколи не буває, завжди треба боротися за місце, особливо за призи. Було три круги і перший круг я не дуже виложила. 
ну, я старалася йти, але не на повну силу, я зберігала сили на е, два останні круги. І на самому останньому я не швидше прийшла, е, я ускорилася. В місті Івано-Франківську у мене був перший приз е, на чемпіонаті України. У командному заліку збірна Хмельницької області посіла четверту сходинку – перші легкоатлети з Житомирщини. Друга сходинка – за скороходами з Волині, треті – спортсмени з Сумщини. Вдалим був старт для хмельничан і на Хуцькому марафоні. Понад 42 кілометри найшвидше подолав наш земляк Іван Чорний. Час спортсмена склав 2 години та 24 хвилини. Додамо, що для Івана це другий у житті марафон, інтервал між ними склав 7 років. Покращив свій час на 11 хвилин. Після першого марафону я довго наважився бігти марафон, бо дуже важко вдався перший. От, але тут зробив багато висновків. Думав, що буду в троїці, але не думав, що я його виграю. Бо, тому що до половинки, до 21-го кілометра хлопець, який був перший з міста Одеси, приблизно в мене з ним був відрив майже три хвилини. От, але так зложилася ситуація, слава Богу, що після 32-го кілометра я вже почав його доставати. І так на 35-му, 36-му кілометрі я його достав і ну, вийшло виграти. Я хотів стартувати або в Білій церкві на чемпіонаті України, це що був 6 жовтня, або тут. Тобто за рахунок того, що це сертифіковані траси і рівні траси, добрі траси. Але по підготовці я трошки мені мало було підготовки, щоб стартувати в Білій церкві. Через це я вибрав цей марафон. Я знав, що будуть учасники, що мав попасти в тройку, думав, але... Ну, я тобі більше з'їхав за часом, щоб бігти іменно свій час. На дистанції 25,5 кілометрів на призовий п'єдестал піднялися одразу двоє хмельничан. Це Артур Щіпановський, який за годину і майже 26 хвилин подолав її першим. Замкнув трійку наш земляк Максим Кустря. А на дистанції 10 кілометрів – срібло за Каріною Яструб з Хмельницького. Володарку бронзи зі Львова бігунка випередила на півтори хвилини. Гольва феєрія від СК «Сокіл» та дебютний результативний постріл від Ростислава Ростківського. Підопічні Романа Ковальчика здобули звитягу у другому поспіль матчі в екстралізі з футзалу. Цього разу суперником Хмельницького клубу став МСК «Харків», грали команди у Полтаві. Матч став найврожайнішим на голи за підсумками третього туру чемпіонату України. Відзначилися гравці 9 разів, з них 7 результативних ударів належать «Соколам». Додамо, що вирішальну крапку у матчі поставив 17-річний Ростислав Ростківський. Свій дебютний гол за команду забив головою. Думки були тільки одні – добігти в штрафну і забити головою. А так дуже радий, що зміг забити дебютний гол. Попри рахунок на табло, головний тренер хмельницької команди Роман Ковальчик на усі 100 не був задоволений грою підопічних. Загалом гра велася першим номером достатньо непогано, тільки суттєво команда не спрацювала в третьому ярусі. Це дуже нам не подобається. Це ми будемо опрацьовувати. Роман Ковальчик. Наразі СК «Сокіл» має двотижневу паузу в екстралізі. 9 листопада команда вперше у новому сезоні прийматиме суперника на рідному паркеті. У четвертому турі зустрінеться з ФК «Суха Балка». У черговому раунді Кубку України з футзалу побачимо дві команди з Хмельницького. «Хелпікс» прийшов до наступного етапу достроково. Матч-відповідь, який команда «Яско» мала приймати вдома, не відбувся. Тож далі пройшли хмельничани. А от «Урбан», програючи в один м'яч у першому поєдинку «Діректу», вийшов на нуль у другому. Тож за підсумками протистоянь. 7-7. І все вирішувала серія після матчових пенальті. Хмельничанам вдалося реалізувати усі удари, а от киянам пощастило значно менше. М'яч уперто не залітав у сітку воріт. Тож 3-0 у підсумку і у черговому раунді разом із Хелпіксом глядач побачить МФК «Урбан». Тож чекаємо на жеребкування й імена майбутніх суперників хмельничан. Понад 70 спортсменів змагалися в Кубку області з армреслінгу. Силою на руках мірялися як юні учасники, так і кандидати, і майстри спорту України. Наша знімальна група зафільмувала миттєвості старту і навіть поспілкувалась із новоспеченою переможницею. Далі про все розповімо детальніше. Стоп! 
змагалися на ліву та праву руку. Хмельницький приймав кубок області з армреслінгу. Боротьба розгорнулася одразу за двома столами. Силою на руках мірилися учасники від 12 років. Армреслінг, як і раніше я казав, набирає все більше і більше, скажімо такі, потужності, стає більш пізнаваємий. Готуємось до змагань. Це кубок України, який буде в місті Воловце проходити. І ці змагання ми проводимо для відбору в команду Хмельницької області спортсменів. По віковим групам це жінки, юніори до 18 років та чоловіки. П'ять років рукоборством займається Валерія Швирло. Кандидатка у майстри спорту змагається не лише на всеукраїнській, а й міжнародній арені. У 2021 році у Румунії на чемпіонаті світу посіла восьму сходинку. Скільки я вже займаюся, але з кожним разом, як вперше, завжди виходиш до столу, думаєш, як воно все пройде, але, слава Богу, все добре. Є в мене мета – виконати майстра спорту, бо на теперішній момент я тільки кандидат, хочу бути майстром. Це моя ціль на сьогоднішній день. На Кубку області у ваговій категорії до 65 кілограмів Валерія стала переможницею на праву і на ліву руку. Спортсменка представляє Новоушицьку селищну тергромаду. Разом із нею ще 34 земляків. Ця збірна є найчисельнішою на старті. Протягом останніх років наш Новоушицький край поповнюється молодими спортсменами, армреслерами. Діти проявляють великий інтерес до цього виду спорту. Для дітей, особливо дітей з сільської місцевості, бо ми є з невеличкого такого селища, це можливість десь поїхати, побачити, як займаються інші спортсмени. Такий невеличкий поштовх для розвитку і багато хто із моїх спортсменів вже виїжджали за межі нашої держави, захищали честь нашої батьківщини. За інформацією голови обласної федерації армспорту, на Хмельниччині є вісім майстрів спорту. Кажуть, очікують на збільшення когорти і надалі. Бігові види та стрибкові дисципліни були представлені на відкритому чемпіонаті обласного центру фізвиховання очнівської молоді з легкої атлетики. Змагалися спортсмени 2012 року народження та молодше. Крім представників з області, виступили атлети з Львівщини та Тернопільщини. Усього понад 100 спортсменів. Це ще юні вихованці, як для легкої атлетики. Всеукраїнські змагання розпочинаються для нас для старших. Ці дітки набираються досвіду змагального, відбираються кращі спортсмени, які надалі будуть продовжувати змагатися та представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах України. Дітки змагаються у бігових видах та стрибках. В бігових видах на дистанціях 60, 150 метрів та 600 метрів. В стрибочках дітки будуть змагатися у бігових. В двох видах – в стрибках довжину та у висоту. Сьогодні я вже бігла 60 метрів, пробігла першу з непоганим результатом, зробила свій особистий рекорд. Потім буду бігти 150 метрів, стрибати у довжину і стрибати у висоту. Я вже займаюся десь близько 4 років. Я хочу більше займатися висотою і та короткими дистанціями в бігу. Пишаюся своїм рекордом по стрибках у висоту. Це вже в мене другий дорослий. По бігу на 60 метрів теж в мене другий дорослий. Я була в Вінниці і на змаганнях, всеукраїнських змаганнях, на яких я здобула друге та третє місце. З тренером обрали відстані 60 і 150 метрів. Попередній забіг він був такий легший, типу як тренуровочний. А от у цей фінальний, це як не знаю, як переходиш з 9 класу, наприклад, в коледж, а ви як закінчуєш школу. Приїхали на змагання, щоб показати, чого ми навчилися, чого досягли. Конкуренція така досить потужна. Але розуміючи, що я як спортсмен мушу виходити за свої рамки. У листопаді в Манежі центру також змагатиметься старша вікова категорія легкоатлетів, а на початку грудня заклад прийматиме традиційні змагання з легкої атлетики під назвою «Подільська зима». Цьогоріч вона об'єднає учасників 2007 року народження та молодше. Не лише з Хмельницького, а й з Вінниці, Чернівців, Житомира, Миколаєва та столиці. Даюша номер три приймала відкритий чемпіонат з гімнастики художньої подільській грації. Усього 100 учасниць. Змагалися з та без предметів. 
Поза конкурсом виступили наймолодші спортсменки 2019 та 2018 років народження. 19 рік – це наймолодші, скажімо, це перші кроки у гімнастиці, вони дебютують на цих змаганнях. Є такі, що навіть вже виступали, але все-таки мають певні вже досягнення. Навіть найстарші кандидати, майстри спорту і майстри спорту, я бачила, що вони засмучені, але не все вдалося. Тобто це спорт і тут головне не тільки фізична підготовка до змагань, а також і психологічне налаштування. У нас в Хмельницьку художня гімнастика досить таки популярна. Ми її розвиваємо. Зараз з початком війни трішки зменшилась кількість взагалі дітей, як по факту, але досить таки активні і осередки залишилися в нас, і ми працюємо всі. І дитячі юнацькі спортивні школи, і всі клуби, вони є діючими. Старші дівчата є учасниками Чемпіонату України, які приїхали от нещодавно. Ми ще не є призерами Чемпіонату України, ми до цього прагнемо. Ми прагнули колись потрапити на Чемпіонат, а тепер прагнемо ну, бути ближчими хоча б до п'єдесталу і до тих зірочок, які представляють нашу Україну на Олімпійських іграх. Змагання подобається. Мій улюблений вид – це без предмету. В мене БП воно дуже таке емоціональне. Сьогодні виступила навіть непогано, але трішки не вдався м'яч, а обруч навіть дуже гарно вдався і я дуже ним задоволена. У нас дуже тяжкі тренування по 3,5 години і тому, звичайно, Проїхали сюди не просто так, а щоб показати свій результат. Я виступала БП і обруч. Була не дуже тривала підготовка, у нас було лише тиждень трошки більше. Ставили мету трішки краще хоча б виступити, ніж на минулих змаганнях, особливо обруч. Таким спортдайджест був цього разу завершить програму відео з тренування волейбольного клубу «Епіцентр Подоляни». На ньому коуч Флавіо Гулінеллі жонглює м'ячем. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Наближаємо перемогу.